una pregunta muy especial, güey. Pues, tu serie insignia, perdón, de tu canal es ¿Mm? Mitos y Mentiras, güey. ¿Cómo ¿Sí? nace la idea de hacer mitos y mentiras, güey? Porque es una joya, güey. O sea, en su momento explotó cabrón y ahorita es de tus videos que siguen siendo los más vistos. ¿De dónde sacaste la idea de hacer mitos y mentiras? Pues, mitos y mentiras sale de, de la comunidad más que nada, ¿no? Y de, y de crear, querer hacer series porque... Pues quería hacer series, quería, eh, quería hacer una serie, tener algo de saber, porque también crear contenido no es fácil, ¿no? O sea, sí. que saber qué vas a sacar y todo, y sobre todo en gaming, en gaming era muy difícil en ese entonces. Porque cuando nosotros iniciamos en YouTube, iniciamos en una época donde nadie, nadie quería ser gamer, todo el mundo quería ser blogger, ¿no? Todo sí. el mundo quería ser Whatever Tomorrow, o quería ser Yuya... Eh, o hacer ese tipo de cosas Pero no había gamers O sea, gamers, gamers, gamers no existían En mi, en, en mi época no existía Ni siquiera Twitch, Twitch era Justin TV Y luego lo compraron uh -huh. Entonces, crear contenido como gaming No era tan fácil como hoy en día Ya es más fácil crear contenido de gaming Porque ya todo el mundo quiere ser gamer y streamer y eso ¿no? Uh -huh. Entonces, saber qué sacar Y eso era complicado que en un momento yo veía a youtubers que me gustaban mucho como Mal Capone y más mexicanos sí. y veía que tenían sus series de Minecraft y todo y yo decía es que eso es, o sea eso es no o sea es muy fácil, sigues tu serie a la gente le gusta y todo pero qué creo yo, no qué creo yo así sobre todo en GTA entonces eh, pues ahí en videos la gente siempre en los comentarios, la gente crea yo creo que la gente es la que mantiene vivas las series y todo y la gente me preguntó una vez como de, oye, Talen, ¿sabías que...? No sé, ¿no? No se me ocurre, pero ¿sabías que si, si haces X cosa y esto pasa Perfecto. esto? Yo sé como de, ¿a poco? Y lo intentamos y sí, y dije, wow, no mames esto. Y entonces por ahí en un video nace como de, oigan, amigos, me gustaría crear, un, me gustaría crear una serie de cosas, de eventos y todo... Eh, dejen en estos comentarios como cosas que si ustedes solo ustedes sepan de GTA y todo, les voy a poner en el siguiente video y pues ahí nace Mitos y Mentiras. Eh, había una serie que a mí me gustaba mucho de un youtuber este, estadounidense, inglés, ya no recuerdo muy bien qué era, uh -huh. pero él hacía también eso, ¿no? Hacía como algo así de, de que cazaba mitos, se llamaba, uh -huh. eh, y Mythbuster se llamaban, creo que algo así. Okay. Este, y pues de ahí me inspiré Entonces le puse por ahí también igual Mitos y mentiras sí. eh, ¿no? Que igual no tiene muchas cosas Que con lo que hacemos en la serie Pero este Mi idea era in, eh, que la comunidad Lo hiciera y que yo hiciera La voz en off y todo Entonces de ahí sale, de ahí, de ahí nace Mitos y mentiras, te digo, la, la comunidad En sí creó la serie, nada más tomé La inspiración de lo que ya existían De series populares uh -huh. ¿no? Y sí, de ahí sí. salió y mentiras, ajá. Y es una joya, eh. O sea, yo he visto mitos, por ejemplo, el que más me recuerdo que me impactó fue el de las fases de la luna, güey, en GTA. O sea, el okay, nivel de detalle ah, okay. que tiene el juego para crear fases lunares conforme van pasando los días, dije, güey, no mames, es una joya. No está eh. muy duro, ¿no? Sí, esto es buenísimo, güey. 